ये लेसन नंबर सेवन का पार्ट टू है पार्ट वन में मैंने आपको जो है वो फर्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया और अब पार्ट टू जो है उसमें मैं आपको बिरोक मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थेरिस थेरिस्ट दिस ग्रुप ऑफ राइटर्स फोकस्ड ऑन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन मैंने उन्होंने कम्प्लीट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस किया देर इंपॉर्टेंट फॉर डिवेलपिंग मोर जनरल थेरीज और वट मैनेज टू एंड वट के ऊपर फोकस किया है और जनरल थेरी में उन्होंने बनाया है कि मैनेजर क्या करते हैं और गुड मैनेजर मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या होती है द टू मोस्ट प्रोमिनेंट जो थेरीज हैं बिहाइंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वेयर हेनरी फोल एंड मैक्स बेटर मतलब जो इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज हैं उसके ये दोनों इंपॉर्टेंट नेम हैं हेनरी फोल जो है रॉड ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड एज फेडरिक फॉल वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग फॉर्म ये जो एमडी था एक फॉर्म का इस अटेंशन वाज एम्ड एट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मैनेजर्स मतलब ये सब मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर अटेंशन जो है वो पे करता था ही डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर टिपिकल बिजनेस फंक्शंस उसने जो है वो डिस्क्राइब किया मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को कि ये चेंज है अदर जो बिजनेस फंक्शन हैं उनसे मैक्स पेपर जो है एक जर्मन साइकोलो सोशोलॉजिस्ट था उसने ट्वेंटी अर्ली ट्वेंटीज में लिखा He developed a theory of authority structures and described organizational activity based on uh, authority relations. मतलब उसने एक थेरी बनाई थी अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स के ऊपर और ऑर्गनाइजेशन एक्टिविटी जो है ना अथॉरिटी रिलेशन के ऊपर इसने बेस करके बनाई थी मतलब फोकस किया इसने अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी रिलेशन और अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये डिस्क्राइब द आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वाइडल होती हैं और जैसे कि ब्यूरोसी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्क बाई डी एन क्लेबर जो उसने ऑर्गेनाइजेशन को जो है डिफाइन किया डी वी एन ऑफ लेबर से क्लियरली डिफाइंड हरारकी से डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इन पर्सनल रिलेशन के जो है उसके अंदर क्या क्या होता है डी वी एन ऑफ लेबर होती है हरारकी होती है क्लियर और डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं Uh, it emphasizes the need for organizational rationality rather than the owners the owners as a means to determine how work should be divided into the work division and how the work should be divided matlab kisne is cheez pe focus kiya ki organizational rationality ke upar rather than owners whim uh, jo uh, max weber hai uh, The most important early advocate of this approach argued that two open organizational decisions and reward were made because of who the worker was and who the worker knew rather than on the performance of the worker. मतलब के उसने इस चीज़ पे इस चीज़ का एडवोकेट है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन्स हैं इस चीज़ पे बेस होते थे कि बंदा कौन है मतलब के ऑफ कोर्स ये देखा जाता था कि जी ये कौन बंदा है अगर फेवरेट है तो उसको रिवार्ड कर दिया नहीं है तो नहीं किया परफॉर्मेंस पे रिवार्ड नहीं करते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस ऑन द वर्क ऑफ और जॉब एंड हाउ टू डू इट बेटर और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है उसे फोकस किया ऑन हाउ टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन बेटर सो दैट बेटर परफॉर्मेंस माइंड भी अचीव्ड मतलब कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में यही डिफरेंस है कि वो जॉब कैसे बेहतर हो सकती है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में देखेंगे और ब्यूरोक्रेटिक में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कैसे बेहतर कर सकते हैं क्वाइंट टर्म ब्यूरोसी टू अप्लाई द आइडियल ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अरेशनल प्लेस वेबर्स ओरिजिनल डेफिनेशन वॉज मच डिफरेंट दैन द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट रेटिव एंड बंगलिंग यूजली एसोसिएटेड विद द टर्म ब्यूरोसी टूडे of verbal uh, verbal ideal uh, bureaucracy three um, the major characteristic of verbal ideal bureaucracy kya hai jisme specialization of labor ho ke labor jo hai wo apne kaam mein specialized hai us kaam mein apna achhe tarike se aata hai formalization of rules and procedure matlab formal rules ho formal procedures ho ke kya kaam kis tarah se hoga ye sab kuch formal ho written ho impersonality in application of rules and sanctions impersonal uh, jo hai na hokar पर्सनल uh, नहीं होना बल्कि इमपर्सनल होकर सारे रूल्स और रेगुलेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए फॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइंस ऑफ अथॉरिटी इनटू टू हरारकल स्ट्रक्चर मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है मतलब कौन किसके अंडर है ये सब चीज़ें जो है वो डिफाइन हो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द करियर एडवांसमेंट प्रोसेस टू बी बेस्ड ऑन मेरिट मतलब मेरिट के ऊपर जो है लोगों को जो है ना वो किया जाए मतलब उनको नतज मेरिट के बेस पर करियर एडवांसमेंट उनकी की जाए 
کہ مطلب لوگوں کو بہتر کریئر فراہم کیا جائے اگر ان کی پرفارمنس بہتر ہے میرٹ کے اوپر دا ٹائمنگ آف ریپرس کنٹریبیوشن از آ لٹل کنفیوزنگ آل دو ہی واز اے کنٹمپریری آف ٹیلر اینڈ ادر ڈسکرائب ایز کلاسیکل کنٹریبیوٹر مطلب اس کی کوئی پراپر ٹائمنگ جو ہے وہ ابھی نہیں پتا ہے تو جو ہے وہ ویپرس بیوکریٹک کریکٹرسٹک آر اسٹیل ایویڈنٹ ان مینی آف ٹوڈیز آرگنائزیشن ایون ان لارج فلیکسیبل آرگنائزیشن آج کے دور میں بھی جو ہے وہ اس کی تھیری کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کنٹریبیوشن آف دا کلاسیکل ویو پوائنٹ ہائی لائٹ دا نیڈ فار اے سائنٹیفک اپروچ ٹو اے مینجمنٹ پوائنٹ آؤٹ دیٹ ورک میتھڈ کین بی امپروو تھرو اسٹڈی آئیڈینٹیفائز اے نمبر آف امپورٹنٹ پرسنل دیٹ آر یوز فل ان رننگ آرگنائزیشن ایفیشنٹلی مطلب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلاسیکل ویو پوائنٹ کی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے سائنٹیفک اپروچ جو ہے اس کی نیڈ کو ہائی لائٹ کیا اس کے علاوہ پوائنٹ آؤٹ کیا ورک میتھڈس کو جو کہ اسٹڈی کو جو کہ امپروو ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نمبر آف امپورٹنٹ پرنسپلس کو ہائی لائٹ کیا جو کہ یوزفل ہیں آرگنائزیشن کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے تو دیٹ آل فور ٹو ڈیز لیسن وہی تھا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ایم جی ٹی کے ادھر لیکچر سننے کے لیے آپ ہمارے لیکچر کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیکچر جو ہے آپ کو مل سکے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ